আসসালামু আলাইকুম আমার ইউটিউব চ্যানেলের নিচে রিপিটেড রিকোয়েস্ট ছিল যে আইএফআরএস 8 এর উপরে অপারেটিং সেগমেন্টের উপরে প্র্যাকটিক্যাল বেস করে ভিডিও আপলোড করার জন্য আজকে এটিকে অবভিয়াসলি দুটো পার্টি করতে হবে আজকে পার্ট এ বলছি সেখানে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ইস্যুস অফ আইএফআরএস 8 অপারেটিং সেগমেন্ট আজকে একটু প্রাইমারি ডিসকাশন করব এবং নেক্সট ভিডিও অর্থাৎ আগামী কালকে বা আগামী পরশু দিনে এর রিপোর্টিং প্র্যাকটিক্যালি কেমন হয় সেটিও তুলে দেব আজকেও যদি কিছু যদিও কিছু এক্সাম্পল প্র্যাকটিক্যালি তোলার চেষ্টা করেছি উইদাউট ফার্দার ডিলে লেটস স্টার্ট দ্য ডিসকাশন আমরা জানি যে লার্জ এনটিটি যেটি হচ্ছে প্রডিউস করে ওয়াইড রেঞ্জ অফ প্রোডাক্ট আর সার্ভিসেস অফেন ইজ is uh, several different countries onik gula country teo tara operate kore thake further information to how the overall result of the entities are made up from each of these product or, or, or geographical area will help the user of the financial statement this is uh, the reason for segment reporting ekhane ekti boli sheti hocche je amra sadharonoto ekta company not a group of companies ekta single company different product line hoy different uh, regional uh, জিওগ্রাফিক্যাল কোম্পানি করে আমরা আমাদের দেশের বিভিন্ন কোম্পানি বাইরে ব্রাঞ্চ অথবা লিয়াজ অফিস অথবা সাবসিডি কোম্পানি করেছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কোম্পানি বাংলাদেশে আছে সো একটা কোম্পানির ডিফারেন্ট ইম্পর্টেন্ট বিজনেস সেগমেন্ট ইন টার্মস অফ সার্ভিস অফ প্রোডাক্ট অ্যান্ড জিওগ্রাফিক্যাল ডিফারেন্সেস ইভেন বাংলাদেশেও হতে পারে যে আলের সে আমি সুপারস্টার গ্রুপ গ্রুপে অনেক দিন কাজ করেছি সুপারস্টার গ্রুপ যদি মনে করেন যে না আমি দেখতে চাই যে আমার ট্রেড চ্যানেলে কেমন বিজনেস হচ্ছে তার প্রপোর্শন কেমন এবং ডিপো অথবা শোরুম থেকে কেমন আসে অথবা বলতে পারে খুলনা ডিভিশন চট্টগ্রাম ডিভিশন ঢাকা ডিভিশন রাজশাহী ডিভিশনের অপারেটিং সেগমেন্ট কেমন হয় ইট ইজ দিস ইজ অপশনাল বা ফর দ্য ম্যান্ডেটরি কাদের জন্য এই আইএফআরএস এইট হচ্ছে ম্যান্ডেটরি আমি আপনাদের ক্লিয়ারলি বলি অনেকেই কনফিউশনে থাকেন সেটি হচ্ছে দুইটা গ্রুপ অফ গ্রুপের জন্য ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে যারা অলরেডি স্টক মার্কেটে লিস্টেড তাদের সেপারেট ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এবং হোল্ডিং কোম্পানি অর্থাৎ গ্রুপ কোম্পানি বোথের জন্য এই অপারেটিং সেগমেন্ট ম্যান্ডেটরি সেকেন্ড হচ্ছে যারা আইপিও তে আসবেন যেমন আমি জানি অনেকগুলো গ্রুপ অফ কোম্পানিস এখন অন দ্য ওয়ে টু ইস্যু দেয়ার দেয়ার শেয়ার্স ইন দ্য পাবলিক মার্কেট থ্রু আইপিও তাদের জন্য কিন্তু এই এই আইএফআরএস এইট হচ্ছে ম্যান্ডেটরি অ্যাপার্ট ফ্রম দিস আইএফআরসি রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী যদি পাবলিক এন্টিটি হন পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি হন অর্থাৎ পায়ের ভিতরে পড়েন সেক্ষেত্রেও এটি ইম্পর্টেন্ট সো এটি আমি অপারেটিং সেগমেন্ট সম্পর্কে বললাম এবং এখানে যেটা হয় এন্টিটির পাস্ট পারফরমেন্সটা বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড হয় আসলে এইখানে অ্যানালাইসিস করার জন্য দিস ইজ বেসিকলি এই অপারেটিং সেগমেন্ট হচ্ছে এটিকে আপনি বলতে পারেন একটা কোয়ার্ডিনেটিং ভূমিকা পালন করে অথবা আপনি বলতে পারেন যে এটি একটি হচ্ছে যে ব্রিজ মেকিং বিটুইন দ্য ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট অ্যান্ড দ্য স্টেটের রিপোর্টিং অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এর আই এস ওয়ানে যেরকম এক থেকে পাঁচটা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আছে যে কি কি ধরনের আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রেজেন্ট করতে হয় তার সঙ্গে আপনার ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টিং ম্যানেজমেন্ট ভিউ পয়েন্ট এবং ডিসিশন মেকিং যারা করেন অর্থাৎ শেয়ার হোল্ডার স্টেক হোল্ডার এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টর এবং এক্সটার্নাল রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স যারা দেখেন তাদের জন্য কিন্তু এই সেগমেন্ট রিপোর্টিং এর কারণে ইকোনমিক ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে ইজি হয় সো দ্যাট ইজ দ্য এবং রিস্ক অ্যান্ড রিটার্ন বোঝা যায় কোন সেগমেন্টে কি কোন বিজনেস আসছে কোথায় কি রকম ইনভেস্টমেন্ট লেটসে আপনি একটা বিজনেস সেগমেন্টে প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট বেশি সেখানে হয়তো আপনার আর একটা জায়গায় হয়তো লাস্ট লাইট অ্যাসেট মডেলে ইনভেস্টমেন্ট কম বিজনেসের সিগনিফিকেন্ট প্রফিট কন্ট্রিবিউট করে সো এই বিষয়গুলো আসলে ডিসিশন মেকিং এর জন্য কোন বিজনেসে আসলে ফোকাস করবে নেক্সট ইয়ারে কোন জায়গায় এক্সপানশনে যাবে কোন বিজনেস অপারেটিং সেগমেন্ট বন্ধ করে দিলে ওভারঅল প্রফিটেবিলিটি বাড়বে সেই ডিসকাশনগুলো এখানে ইম্পর্টেন্ট সো মোর ইনফর্ম জাজমেন্ট মে বি মেড অ্যাবাউট দ্য এনটিটি অ্যাজ এ হোল এবং ওভারঅল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এর যে উদ্দেশ্য আমরা জানি যে ইউজারদের জন্য স্পেশালি ইউজার অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দে ইফ দে ক্যান টেক দ্য আই মিন দ্য দেয়ার ডিসিশন মোর নোয়িংফুলি এবং জাজমেন্ট ইউজ করতে পারে তাদের বেটার ইকুইপ করার জন্য ইনফরমেশন দিয়ে দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজন সো এখানে কতগুলো ইস্যু আছে সেটি হচ্ছে যে আমরা প্রথমেই আমাদেরকে বের করতে হবে আইডেন্টিফাই দ্য সিওডিএম সিওডিএম সম্পর্কে আমি ক্লিয়ারলি পরেই বলছি আইডেন্টিফাই দ্য সিওডিএম সিওডিএম এস বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস এই যে সিওডিএম এর বিজনেস অ্যাক্টিভিটিসটা কি এরপর হচ্ছে ডিসক্রিয়েট ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন ইজ অ্যাভেলেবেল ফর বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস এর কি কি ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন এবং ফাইনালি ইনফরমেশন ইজ রেগুলারলি রিভিউড বাই সিওডিএম অর্থাৎ একটা অর্গানাইজেশনের বিজনেসের কি ডিসিশন মেকার্স অর্থাৎ ইসি বলি
করে এখন আমি অপারেটিং সেগমেন্টের ভিতরে বলতে গেলে আমি অলরেডি বলে ফেলেছি যে চিপ অপারেটিং যেটাকে বলা হচ্ছে ডিসিশন মেকার সিও ডি এম এই চিপ অপারেটিং ডিসিশন মেকার ইজ নট এ নেসারিলি পার্সন ইজ ইস এ পজিশন লাইক সিইও অথবা কালেকটিভলি দে আর লেটস এ ইসি এক্সিকিউটিভ কমিটি অর ম্যান কম দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট সো আমরা অনেকেই কিন্তু এই প্র্যাকটিক্যাল চাকরি করার ক্ষেত্রে যে টার্মগুলো ইউজ করি আইফার সাথে রিলেট করতে পারি না সেই কারণে আমি এটা বলছি যে আপনাদের অর্গানাইজেশনে বড় বড় গ্রুপে দেখবেন যে ম্যান কম আছে অথবা ইসি আছে দে আর দ্য বেসিক্যালি চিফ অপারেটিং ডিসিশন মেকার সিও ডি এম ইন্ডিভিজুয়াল পজিশন যদি বলেন তাহলে অবভিয়াসলি সিইও সিও সিএফও অবভিয়াসলি ম্যানেজিং ডিরেক্টর সো দে আর দ্য আই মিন সিও ডি এম সো এটা শেষ এরপর আমি যেটি বলতে চাচ্ছিলাম যে এখানে পাঁচটা স্টেপ ফলো করতে হয় স্টেপ ওয়ান হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য সিও ডি এম এটাকে প্রথম বের করতে হবে বিকজ তাদের থেকে কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট নিতে হবে যে আপনি কোন সেগমেন্ট কিভাবে রাখবেন আইএফআরএসে কিন্তু কিছু কোয়ান্টিটি থ্রেশোল বলা আছে এর বাইরে কিন্তু সিও ডি এম এর ডিসক্রিপশন পাওয়ার দেওয়া আছে ইফ দে ক্যান ডিসাইড দ্যাট দে রিপোর্টিং যদি আরো ভালো হবে যদি আপনার হচ্ছে যে তাদের যদিও থ্রেশোল আইএফআরএস এর গিভেন থ্রেশোল ফুলফিল না করলেও কিন্তু ডিফারেন্ট অপারেটিং সেগমেন্ট রিপোর্টিং হতে পারে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাজেশন অ্যান্ড রিকমেন্ডেশন অফ দ্য সিও ডি এম সো যে কারণে সিও ডি এম কে আইডেন্টিফাই করা ফার্স্ট স্টেপ সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য অপারেটিং সেগমেন্ট কতগুলো সেগমেন্ট করবেন আমি কিছু কোয়ান্টিটি থ্রেশোল দিয়ে দিব এরপর অ্যাগ্রিগেশন অফ অপারেটিং সেগমেন্টস অর্থাৎ যেগুলোকে আপনি সেপারেট অপারেটিং সেগমেন্ট করতে পারছেন না সেই আপনার ছোট ছোট অপারেটিং সেগমেন্ট গুলোকে অ্যাগ্রিগেট করে অ্যাগ্রিগেশন ক্রাইটেরিয়া থ্রেশোল ফুলফিল করে রিপোর্ট করতে হবে দিস ইজ দ্য স্টেপ 3 স্টেপ 4 হচ্ছে ডিটারমাইন দ্য রিপোর্টেবল সেগমেন্টস তখন হচ্ছে ডিটারমিনেশন করতে এখন তাহলে আপনি আপনি অনেকগুলো সেগমেন্ট পেলেন বাট সব সেগমেন্ট তো রিপোর্টেবল डिफरेंट হবে না সো কোন কোন গুলো হবে কোন ক্রাইটেরিয়া হবে সেটা হচ্ছে স্টেপ 4 আর স্টেপ 5 হচ্ছে সেগমেন্ট ডিসক্লোজার ডিসক্লোজ ইনফরমেশন এবং সেগমেন্টের সমস্ত ইনফরমেশন ডিসক্লোজ করতে ডিসক্লোজ করতে হবে এবং মূলত আমি আপনাদের ক্লিয়ার করি দিস ইজ নট এ আপফ্রন্ট ব্যালেন্স শীট ইনকাম স্টেটমেন্ট ফ্রন্টে কোনো ইস্যু নাই ইট ইজ এ নোট এন্ড দিস ইজ এ ডিসক্লোজার বেস আইএফআরএস অ্যাজ ওয়েল ম্যানকম ইজ বেসিকলি দা সিও ডি এম এস পার আই এফ আর এস এইট এরপর আপনি আসেন রিপোর্টেবল সেগমেন্ট এখানে বলা আছে অ্যান্ড এনটিটি শাল রিপোর্ট সেপারেটলি ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য অপারেটিং সেগমেন্ট দ্যাট হ্যাজ বিন আইডেন্টিফাই অর রেজাল্ট ফ্রম দ্য এগ্রিগেটিং টু অর মোর অফ দিস সেগমেন্ট অনেক সময় যেটা হয় হচ্ছে যে আপনি একটা ডিফারেন্ট সেগমেন্ট হতে পারে অথবা একই নেচার অথবা একই প্রোডাকশন প্রসেস অথবা একই ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল অথবা একই জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া এই বেসিসেও কিন্তু কয়েকটা ছোট ছোট আপনার সেগমেন্টকে একসঙ্গে একটা রিপোর্টেবল যেটাকে রিপোর্টেবল সেগমেন্ট হিসেবে আনা যেতে পারে এবং অবভিয়াসলি এর সঙ্গে এক্সিট দ্য কোয়ান্টিটিভ থ্রেশোল আমি কোয়ান্টিটিভ থ্রেশোলটা এখনো বলি নেই এটা ইম্পর্টেন্ট সো তার আগে এখানে আমি টোটাল আইএফআরএসটা একটা জায়গায় নিয়ে আসছি ডিয়ার পার্টিসিপেন্ট আমি রিকোয়েস্ট করছি এটা আপনি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেন সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইনসাইড অফ অল দিস থিংস হ্যাঁ সো এখানে আমরা বলছি আমি এক সাইডে আনার জন্য একটু ছোট করে দিচ্ছি জিনিসটা সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড বেটার অপারেটিং সেগমেন্ট হবে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল অপারেটিং সেগমেন্ট হিসেবে আনতে হবে এবং এটা আসবে হচ্ছে কোয়ান্টিটি থ্রেশোল্ড আমরা জানি টেন পার্সেন্ট অফ রেভিনিউ টেন পার্সেন্ট অফ প্রফিট ও টেন পার্সেন্ট অফ অ্যাসেট এটি আমি বলছি আর অ্যাগ্রিগেশন অফ অপারেটিং সেগমেন্ট যেগুলো হচ্ছে এই ইন্ডিভিজুয়াল অপারেটিং সেগমেন্ট রিপোর্টেবল সেগমেন্ট হিসেবে কোয়ালিফাই করবে না এরকম অন্য ছোট ছোট গুলোকে অ্যাগ্রিগেট করে প্রেজেন্ট করতে হবে দিস ইজ দ্য আইফারএস রিকোয়ারমেন্ট অ্যান্ড থার্ড is basically the uh, uh, i mean the eta ke bola hocche management discretion management chaile management believes useful to uh, to user of the financial statement management mone kore je na eti quantitative threshold fulfill korche na 10% asset 10% profit 10% revenue korche na but still management believe that if you are uh, uh, in, uh, consider this segment as a reportable segment tahole business er better আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে ইউজার অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বেটার বুঝবে সেটি হচ্ছে রাখতে হবে এরপর হচ্ছে পাসেস আমি এই যে প্রথমটা এই ম্যানেজমেন্ট ডিসক্রিপশন তো এটা ডিসক্রিপশন বাট এই যে ইন্ডিভিজুয়াল এবং অ্যাগ্রিগেটের ক্ষেত্রে কতগুলো থ্রেশোল্ড আছে পাসেস দ্য কোয়ান্টিটি থ্রেশোল্ড থ্রেশোল্ডটা নিচে বলছি ম্যানেজমেন্ট ডিসাইড টু ডিসক্লোজ থ্রেশোল্ড পাস করলেই হবে না ম্যানেজমেন্ট কিন্তু ডিসক্রিপশনের পাওয়ার এখানে আছে তারপর আনকোয়ালিফাইড সেগমেন্টস অ্যাগ্রিগেটেড অন স্যাটিসফাইং অ্যাগ্রিগেটেড ক্রাইটেরিয়া যখন দেখা যাবে যে 
কোনো একটা পার্টিকুলার অপারেটিং সেগমেন্ট হচ্ছে যে থ্রেশোল্ড অনুযায়ী কোয়ালিফাই করছে না বাট স্টিল কারা কয়েকটা ছোট ছোট সেগমেন্ট মিলে একটা হচ্ছে আদার সেগমেন্ট হবে এটিকে অ্যাগ্রিগেট করতে হবে অ্যাগ্রিগেশন ক্রাইটেরিয়া আছে এবং ফাইনালি এডিশনাল অপারেটিং সেগমেন্ট তৈরি করতে হবে যদি আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে এই জায়গায় খেয়াল রাখেন যে একটা অর্গানাইজেশনের টোটাল ইন্টারনাল এক্সটার্নাল সেলস বা রেভিনিউ হচ্ছে যদি হান্ড্রেড হয় তার সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টের লেস যদি হয় এক্সটার্নাল সেল মানে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টের লেস যদি হয় তাহলে এডিশনাল একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে এটি আসলে এডিশনাল ওয়েস ইফ লেস দেন সেভেন্টি অফ দা টোটাল রেভিনিউ অর্থাৎ যদি আপনি যতগুলো সেগমেন্ট দেখাচ্ছেন একটা দুইটা তিনটা চারটা এই চারটা সেগমেন্ট মিলে যদি টোটাল রেভিনিউ লেস দেন সেভেন্টি হয় তাহলে যেটুকু কম ওর জন্য আর একটা সেগমেন্ট এডিশনাল রিপোর্টিং করতে হবে অ্যাজ পার দ্য গাইডলাইন অফ আইএফআরএস এইট এবার এগ্রিগেশন ক্রাইটেরিয়া এগ্রিগেশন ক্রাইটেরিয়ার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে নেচার অফ দ্য নেচার অফ দ্য প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস আমি বলেছি নেচার অফ দ্য প্রোডাকশন প্রসেস টাইপ অফ ক্লাস অর কাস্টমার ধরেন আপনি লেটসে একটা কাস্টমারের কাছে সেল করতে গেলেন উনি হয়তো লাইট কিনে সঙ্গে সঙ্গে তার আবার হচ্ছে যে লাইটের হচ্ছে বাকেট সকেট লাগে অথবা লাইটের জন্য একটা ফ্রেম লাগে সো দ্যাট এই যদি আপনার বিজনেস এ যদি এমন হয় আপনার লাইটিং বিজনেস করছেন সঙ্গে সঙ্গে আপনার হচ্ছে বিটুবি বিজনেস অর্থাৎ আপনার কর্পোরেট সেলস এ যে কিছু কিছু জায়গায় খালি লাইট নিচ্ছে না সঙ্গে তার হোল্ডার নিচ্ছে বা সুইচ নিচ্ছে সো ইফ দিস ইজ ইউর রিয়েল কেস এবং কমন সিনেরিও দেন এই ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট লাইন হলেও কাস্টমার যেহেতু একই সেগমেন্টে একই সাথে পারচেস করে সো দেয়ার মে বি এ সেপারেট অপারেটিং রিপোর্ট রিপোর্টেবল সেগমেন্ট দ্য লাস্ট দ্য লাস্ট লাস্ট নট লিস্ট the method used to describe their product or provide their services a method to important and obviously the nature of the regulatory environment onek shomoy dekha jay regulatory inform environment depend kore let's say apni listing company diyechen ba apni dhoren kono ekta particular business er oi business er jonno ekta regulatory permission lage let's say apnar organization tinta product ache but battery er jonno apni battery produce korchen sheti led battery hote pare led battery hote pare othoba non led hote pare dry type hote pare but battery different different othoba easy bike er battery hote pare electric electric rechargeable battery hote pare but ei battery segment ekshathe hobe because ei battery produce korar jonno kintu environment e special license lage so regulatory environment er khetreo kintu eti important determine reportable segment ekhon hocche main ajker topics er last point agami kal ke example gulo dekhabo shudhi darshok ebong amar priyo chhatrora apnara please khyal koren ekhane hocche je determine the reportable segment quantity threshold jeta bar bar bolchilam threshold ta erokom an operating segment is reportable when it meets the definition of the operating segment ki definition hobe ekhane tin to criteria ache first of all any of the following size criteria are met any ekta holo jekono ekta holo hobe kintu not as er tin ta ki follow korte hobe segmented revenue is less more than or equal 10% of the total revenue total revenue mane ki internal and external internal and external mane to clear kori onek shomoy jeta hoy je externally sell koren but internally transfer hoy transfer pricing er maddhome onek othoba onek shomoy jeta hoy seta hocche dekha jay je apnar hocche je internally apni jeta mojar byapar hocche je apni ekta produce korchen ekta product or service jeti baire sell korchen na kintu apnar support lagche let's say superstar group e ekshomoy finance dekhte chhilam ekhane rawda transport name ekta company ache jader internally fleet management kore সেখানে হয়তো তার টোটাল গাড়িগুলো তার আন্ডারে আছে অথবা ওয়ার্কশপ আছে যেখানে নিজেদের গাড়িগুলো কাজ করে সো ওটা কিন্তু বাইরে কোনো সার্ভিস দিচ্ছে না বা রেভিনিউ আসছে না বাট স্টিল দে আর কনসিডার অ্যাজ এ রেভিনিউ সেন্টার এবং সেখানে সেইটাকে কিন্তু এক্সটার্নাল না ইন্টারনাল সেল হলেও হবে সো এই টোটাল ইন্টারনাল এক্সটার্নাল সেলস মিলে টোটাল সেলস এর মোর দেন অর ইকুয়াল টু টেন পার্সেন্ট যদি রেভিনিউ হয় তাহলে এটা ডিফারেন্ট সেগমেন্ট করতে হবে ডেফিনেটলি দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ profit or loss profit or loss jodi hoy 10% of the profit of all segment ekhane ami apnaderke boli onoshob hote pare ekta organization er tinta unit profit ar dui ta unit loss so profit or loss ke kintu ekshathe apnar hocche je offset kore deya jabe na because tokhon jeta korte hobe profit gulo ke profit rakhte hobe loss gulo ke loss rakhte hobe ekhane absolute amount nite hobe orthat mane profit theke loss biyog kore hobe na total loss othoba profit eta jog kore jeta hoy let's say দুই কোটি টাকা প্রফিট করেছে আর পঞ্চাশ লাখ টাকা লস হয়েছে সো এখানে দেড় কোটি হবে না এটা আড়াই কোটি হবে সো দিস আড়াই কোটি থেকে টেন পার্সেন্ট অব দ্য প্রফিট আর লস যারা পড়বে তারা সেগমেন্ট হবে এখানে একটা জিনিস বলি অনেক সময় স্টার্ট আপ যে বিজনেস গুলো থাকে লেটস এ সুপারস্টার গ্রুপে একটা মিস্ত্রি মামা নামে ছোট্ট একটা ইউনিট ছিল যদিও খুব রেভিনিউ হচ্ছিল না বাট স্টিল দ্যাট ইজ এ স্টার্ট আপ এবং ডিফারেন্ট ফোকাস দাবি করে মানে এক্সপেক্ট করে ফ্রম দ্য ম্যানেজমেন্ট দ্যাটস ওয়াই এখানে কিন্তু ডিফারেন্ট সেগমেন্ট কিন্তু মিস্ত্রি মামার করতে হতো হ্যাঁ এটি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট না 
last one is segment uh, segment asset or ten percent of the total asset. To the ten percent of the total asset, the total, total asset is the segment. And the last point, at, at least 70%, 75% of the external revenue must be reported by operating segment. Where it is not, where it is not the case, the additional segment must be identified. Even these are not 10% threshold. Let's say I make a Udhuron di, Dhoran Apni acta business atta operating segment pillin. Yatar viture apna is a threshold bolam, 10% asset, 10% profit, or 10% revenue, the tinta threshold fulfill colo, tinta, or the baro, ponoro, arata shotero. আর সমস্তগুলো আর যে আপনার পাঁচটা ছয়টা আছে তার প্রত্যেকটা তিন পাঁচ সাত এরকম করে কিন্তু এই পাঁচটা এই তিনটা মিলে কিন্তু 75% হয়নি তখন এডিশনাল আরেকটা যেটাকে 10% থ্রেশোল ফুলফিল করছে না স্টিল ইউ শুড কনসিডার এজ এ আই মিন দা অপারেটিং রিপোর্টেবল সেগমেন্ট সো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর টুডেজ আমি এই জিনিসটা যদি বুঝতে অসুবিধা হয় নেক্সট সেশনে একটা एग्जांपल দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব টিল দেন थैंक यू फॉर बीइंग উইথ মি এন্ড আই होप दैट দিস ইজ হেল্পফুল ফর योर ফর योर প্রফেশনাল স্টাডি এন্ড রিপোর্টিং এন্ড যারা লিস্টেড কোম্পানিতে কাজ করেন এবং যারা লিস্টিং এ যাচ্ছেন তাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং অবভিয়াসলি সমস্ত প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট জন্য ইম্পর্টেন্ট বিকজ এফআরসি ইজ ভেরি সিরিয়াস अबाउट ইমপ্লিমেন্টেশন অফ আইএস এন্ড আইএফআরএস थैंक यू फॉर बीइं